ne protestuje samo ljudi u Srbiji, već se protestuje ovde i u Peru. Vidite kako ovde možemo i sa policijom da pričamo. Ovako treba se ponaša policija u Srbiji. Evo ovako. Ovako. Ovde me toliko svi gotive. Nola vamo sa dejar esta carga para nosos hijos. Ahora o nunca. Malo pre poslala sliku na Instagram moje prijateljice. Najveća kolekcija erotske grančarije na svetu. Najpopularnije piće u Peru, ručak, 20 sola. Najpopularniji koktel u Peru, 21 sol. Malo sam se opustio, ne zamerite. Samo pod uslovom da pređu most za manje od 30 sekundi, bez i jednog udaha. Malo teško, ali uspeo sam. Odlična ideja. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Već nekoliko dana sam u Limi, glavnom gradu Perua. Tokom tih prvih susreta sa lokalcima, rekli su mi da ne očekuje mnogo plavetnila i veselih boja, jer Lima je veći deo godine u sivom monotonom izdanju. To je prvo što sam primetio, gde je god da okrenem kameru. Pomislili biste, da, to je od zagađenog vazduha, ali nije tako. Naime, Lima leži direktno na Tihom okeanu, u sušnoj ravnici koja se uzdiže do podnožija Anda. Hladna humboltova struja koja teče duž većeg dela peruanske i čilenske obale ublažava toplotu tropskog sunca, kojeg ne vidim, ali i tekako osjećam, i proizvodi visoku vlažnost sa oblacima i maglom. Zato je Lima uglavnom siva i tmurna. Tako je kako je, pa sam danas odlučio da upoznam istorijsku četvrt. Zato sam stigao do Plasa Major, jezger grada i njegovog rodnog mesta. Ovaj trg smešten je u istorijskom centru Lime. Okružen je palatom vlade, katedralom gde sam već bio, nadbiskupskom palatom i drugim znamenitostima bitnim za istoriju ne samo Lime, već i Perua. Do 1990. trg je nosio naziv Plasa de Armas, da bi naredne godine uvršten na UNESCO-vu listu svetske baštine. Trg je najstariji javni prostor u gradu, I dizajniran je tako da oko sebe ima najvažnije institucionalne zgrade, tako da se vidi kao centar grada. Većina originalnih građevina uništeno je nakon njakog zemljotresa 1746. Iako je prošlo dosta vremena, i dalje se koristi kao ceremonijalni centar uglavnom za verska okupljanja, ali i proslave nezavisnosti. Međutim, danas je kao što vidite prazan i uz policijske snage. Razlog zašto ja sad stojim ovde pored ovog policajca i ne mogu da pomoći sa druge strane je vrlo jednostavan, nije taj što ne nosim dve maske, zato i on nosi jednu masku, međutim ovaj on ima argumente, ovde je lokalac i ima ovaj štit i ostalo oružje koje me spračava da krenem dalje. Naravno, šalim se. Glavni razlog zašto ne smijem da odem unutar trga gde bi realno ljudi trebalo da budu, odnosno zajedno sa svojim porodicama, ovde generalno provode svako popodne, djeca se igraju, jure balone, trče, smeju se. Međutim, Policija je ovde zato što je na trgu sam martin protest. I naravno, ne protestuje samo ljudi u Srbiji, već se protestuje ovde i u Peru. I zbog toga što su protesti na tom trgu koji se nalazi nedaleko od ovog, oni su zatvorili sve. Zato, pa svodim, jedno vrlo zanimljivo mesto, to je trg sam martin, da vidimo da li su protestantni u Limi tako efikasni i dobri kao u Srbiji. Spomenuti trg sam martin posvećen je Joseo de San Martinu oslobodilicu Perua, koji je proglasio nezavisnost još 1821. I to je jedino mesto u gradu gde su protesti dozvoljeni. Ali, pre nego što se uputim ka njemu, par fotografija za Instagram sa pripadnicama peruanske policije. Na njihov zahtev. 
Vidite kako ovde možemo i sa policijom da pričamo. Ovako treba se ponaša policija u Srbiji. Evo ovako. Ovako. Ti. Gracias. Gracias. Eto. Kao što sam rekao, znači sa policijom svuda možete da funkcionišete i tako. Ovo treba da bude model svih policija sve. Znači dođete, one izvode svoj telefon, slikaju se i to je to. Uvijek se vidi sa osmijem. Nema potrebe za bilo kako je bit nasilje ili bilo šta. Primeniti u Srbiji. Vidite, uvek može sve uz osmeh. A i super smo ispali. Spomenuti trek San Martin, mesto za svaku pobunu, za svaki ustanak, za svaki protest, za svako negodovanje i za svaku boru protiv vlasti. Pa sreće, pa ovde niko ništa ne razume šta priča, vam inače verovatno se ne bi nalazio u ovom mesu trenutno. Kada kažem protest, nije to kao kod nas. Kad se okupi 20, slušaj, 100 hiljada ljudi, ovde ih ima negde oko 500. I ovde je saobraćaj uvek katastrofa. Svi trube. Tako da, nismo mi jedini. A na trgu? Reklo bi se da je policija spremna da deluje ako protesti krenu u neželjenom pravcu. U razgovoru sa njima rekli su mi da ne brine, jer ovo su sve mirni protesti, a prisutni nisu nešto agresivni. Kažu, par sati i svi će mirno da se raziđu. Neće biti nemira. Tome se i nada, jer će možda i otvoriti plasa major. Do tada, da vidimo šta kažu demonstranti. A pre toga, dobio sam posebne pozdrave. Palma kombatija, kompanjera, su nos hermanos acá de RT, también están viniendo hermano. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! Prepoznali su izgleda moju buntovničku stranu. Ja ću se preseliti u Lima, ovde me toliko svi gotive da to nije moguće. To je nevrovatno. Zavete da mi kinete pa ja sudjelo. Da se krenu na proteste, polisajke koće se slikaju sa mnom, super kontakt. Svi mirni, opustani, sve cool. Došto vode na proteste, vidjeli se kakav aplauz sam dobio. Njihovo proteste je taj što žele pođe živo što žele novo vlast. Nosotro vamo sa defender los derecho de nostros hijos. No la vamo sa dejar esta carga para nostros hijos. Ahora o nunca. El pueblo exige siempre el progreso. Ovakvi slični protesti samo su jedan od načina borbe domorodačkog stanovništva Perua za svoja prava. Iako su prošli vekove španske kolonizacije, neke stvari se očigledno nisu promenile. Ali, danas ljudi imaju posebnu moć. Moć govora, koji se daleko čuje. I to je upravo ono što daje nadu ovim ljudima da će imati sva prava koja im pripadaju. Protestna povorka je noseći simboličnu glasačku kutiju, verovatno aludirajući na izborne krađe, nastavila ulicama Lime uz pratnju policije. Dan je odmicao, a ja sam na glavnom gradskom trgu čekao da se policija konačno skloni. Ali od toga, verovatno neće biti ništa. Očigledno se plaše da se protesti ne prošire i ovde. Stojim ovde ispred. I nadam se da će u narednjih sat ili nešto otvoriti, mada pitao sam svoje prijateljice koje su mi malo pre poslale sliku na Instagram, moje prijateljice policajke, da neće sigurno otvoriti još jedan sat i po dva, a ja nemam pošto liko vremena. Vidite da sam promenio garderobu, odnosno u istočnoj garderobi samo sam nabacio još duks, 
jer u Limi tokom noći uopšte nije prijetno, spusti se temperatura, recimo u toku dana bude dvadesetak, možda malo više, a u toku noći se spusti sigurno jedan desetak, stepen, dvanaest, krene malo duo vetar sa Pacifika, tako da vam lepo prodrma kosti i ostale organe. Tako da ću još biti još neko vreme ovde i pokušati da vam dočaram kako zapravo izgleda Plasa Major, odnosno glavni gradski trg u Limi noću. Najviše priča. A i energija mi je na jako niskom nivou. Sad možete da zamislite koliko bi pričao da sam odmoran i da mi je energija haj. Saljupi! Pod svetlima koje obasjavaju kolonijalne građevine i čuvenu najstariju katedralu, trg zaista odiše nekom posebnom notom romantike. To znaju i lokalci, pa su ovi rani večerni sati mesto okupljanja većine stanovnika Lime, koji uživaju u jednostavnim stvarima, poput šetnje sa prijateljima, porodicom, ali i fotografisanju med simboličnom svetlećem dekoracijom, jer bliži se Božić, odnosno Navidad, jedan od najvažnijih praznika. Andreve Pustolovine pratite i na Instagramu. Narednog dana u Limi se verovali ili ne pojavilo nebo. Sije sunce i plavo je. Dobro, ima i oblaka, ali u odnosu na prethodne dane ovo je super. Eto nekih dobrih promjena. Pa sam krenuo do čuvenog Larko muzeja, kako bih saznao više o periodu pre dolaska i kolonizacije Španaca, što je svakako zanimljivije od njihovog terora nad domorodačkim stanovništvom. Nacionalni muzej antropologije bi isto bio dobar izbor, ali je zbog situacije sa koronavirusom zatvoren već mjesec dana. Larko je smešten u Haciendi iz 18. veka i ima postavke koje prikazuju 10.000 godina peruanske predkolumbovske istorije. U privatnom je vlasništvu porodice Larko, koja ga je otvorila 1926. sa neverovatnih 45.000 artefakta koje su prikupljali širom zemlje i od tada ima nekoliko stalnih postavki. Zlatna i srebrna galerija prikazuje najveću kolekciju nakita koji su koristili mnogi značajni vladari pred Kolumbovskog Perua. Sastoji se od kolekcije kruna, minđuša, ukrasa za nos, odevnih predmeta, maske i vaza, fino kovanih u zlatu i ukrašenih poludragim kamenjem. Takođe, drevne peruanske kulture pre dolaska Španaca u 16. veku predstavljale su svoj svakodnevni život u keramici, a upravo ovde u Larku se čuva najveća kolekcija erotske grnčarije na svetu. Mnogo toga pozitivnog čuo sam o Baranku, Bojemskom distriktu Lime, pa sam odlučio da ga posetim. Vreme je za ručak, pa sam na osnovu preporuke završio u lokalnom restoranu. Sada vi očekujete da ću ja da pričam o nekoj ekrani, jer kad go vidite moju personu za stolom i laptop, to znači da nešto istražujem. Međutim, ovog puta neće biti u pitanju nikakva hrana koja bi trebala da stigne svakog momenta, nego je u pitanju ovo. Najpopularnije piće u Peru, zove se Pisco Saur. Glavni sastojak ovog koktela jeste 
kako mi je to rekao najjednostavnije, uh, rakija od groždja, piše ovako, pisko, to je ta rakija od groždja, 60 ml. 30 ml je limunov sok, 20 ml je neki sirup koji se dodaje tu i jedno egg white, ovo ćete belance, znači ovo belo gore ovako, to je belance. Tako da ovdje ima poprilično alkohola i uopšte ne znam da li ću danas do kraja dana snimiti ono zbog čega sam došao. Inače da vam kažem i gdje se nalazim, trenutno se nalazim u Baranku. Baranko je najednostavnije rečeno neka bojemska četvrt klime, umetnička četvrt klime i mesto koje verovatno ne liči ni na jedan deo lime. Mnogo sam ja pričao, već su mi se osušila usta. Odlično. Slatko je. I sada, s ozirom ovdje ima veliki procenat alkohola, ovo slatko može da vas zanese i onda kao kad krenete pijete slatko je super super, ali su mi rekli, kaže, ovdje jedna ova čaša je za tebe dovoljna i to je to. Tako da držat ću se ove čaše. A kada je nešto popularno i traženo, i cena je malo jača. Malo da zaboravim najvažniju informaciju, ne volim da pričam o cenama, ali nekako kapiram da vas to najviše zanima. Koliko je popularno i traženo ovo piće, kako među lokalnim stanovištom, tako i među brojnim turistima koji dolaze u Baranku i generalno u Limon, u Peru. Tako se kreću i cene ovog koktela. Ručak, 20 sola, najpopularniji koktel u Peru, 21 sola. To vam sve govori o tome koliko je neophodno da probate pisko savu kada dođete u Limon i Peru. Na vašu veliku sreću, to nećete vidjeti mene kako jedem i neću predstavljati ovu lepo sređenu pastu sa parmezanom i dobro pečenom junetinom. Šalim se, ovdje prekidem, dobro je, živio. Odlično, morat ću opitam i onu flašu od tog piske odnesem u Srbiju. Odlična ideja. Malo biftek, malo testenina, koktel i završih ručak. Možda nepristano sedim za ovakav tip emisije, ali malo sam se opustio, ne zamerite. Uspeo sam da popijem koktel. Kada kažem uspeo sam, to stvarno mislim uspeo sam se odlučno da pijem već jedno 40 minuta i ne ide mi baš nešto najbolje, s ozirom da imam mnogo alkohola. Potpuno sam spreman za snimanje. Da. jedan od 43 okruga Lime. Smatra se najromantičnijim i najbojemskim delom grada, jer je dom i radno mesto mnogih vodećih peruanskih umetnika, muzičera, dizajnera i fotografa. U 19. veku bio je veoma moderno odmaralište za aristokratiju, dok su danas plaže Baranka među najpopularnijim surferskim destinacijama na svetu. Vetar je dobar i talasi su zadovoljavajući, posebno za one koji te kuče. Također, uživanje i izležavanje se podrazumeva, za one koji baš i nisu ljubitelji daske i adrenalina. Ime Baranko, što na španskom znači kanal, opisuje njegovu topografiju, sa kućama i restoranima u i oko kanala, u blizini Litice, koja gleda na dugu peščanu plažu. Ove stepenice, dobro ću mi doći da potrošim Sam alkohol koji sam popio pre nekih 15 minuta. Moram da snimam i da pokažem kako izgleda definitivno baranko. Sa ili bez koktela snimati se mora. 
pa nisam gubio vreme. Ovaj deo poznat je pre svega po grafitima i muralima, koji daju tu posebnu umetničku notu četvrti. Čuvena serija La Casa de Papel globalno popularna i ovde ima svoje fanove. Pa je ovaj ulični umetnik ukrasio jedan od zidova u glavnoj ulici, iskoristivši pomenutu seriju da izreklamira viski. Na umetnički način, naravno. Ima mnogo kuće u kolonijalnom i republikanskom stilu. Parkove i ulice su prepune cveće i zelenila. Definitivno baranko se razlikuje od ostatka lime i imam osjećaj kao da sam u drugom gradu, ali i vremenu. Osjećam tu posebnu energiju dok lutam kamerom ulicama i snimam bukvalno sve što vidim. To je kao što vidite potrajalo, jer počelo je da se smrkava, a ja sam i dalje pun entuzijazma jurio kadrove. A alkohol iz koktela nestaje u prepešačinim kilometrima za ovih par sati. Nisam slučajno ostao u baranku do večernjih sati, jer najpopularnije mesto definitivno je kitnjasti drveni most uzdaha ili Puente de los Suspiros, koji prelazi sam kanal i otvoren je 14. februara 1876. Legenda kaže da oni koji prvi put vide most mogu da zatraže ispunjenje jedne želje, ali samo pod uslovom da pređu most za manje od 30 sekundi bez i jednog udaha. Pa da proverimo imam li dobar kapacitet pluća. Malo teško, ali uspeo sam, tako da će mi se ne ispuniti. Hasta que me 